Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Marcos em mais um vídeo Esse aqui é o meu primeiro dia na cidade do Cabo, em inglês Essa cidade aqui se chama Cape Town No outro vídeo eu tava em outra cidade, a uns mil quilômetros daqui Essa outra cidade é chamada Johannesburgo E eu apenas fiz uma conexão lá, essa conexão durou mais ou menos 13 horas Eu escolhi um pouco com esse tipo de conexão Porque além dele ser mais barato também posso ter um tempo para poder aproveitar mais uma cidade. Então eu fiz isso vindo para cá, para a cidade do carro. E na volta eu pretendo fazer a mesma coisa. O cenário aqui está diferente, como eu falei no outro vídeo. Eu estou em outra cidade, eu estou em outro mundo aqui. Uh, lá atrás vocês podem ver a uh, Table Mountain. Traduzindo seria a uh, mesa montanha, montanha em formato de mesa. E essa montanha é bem famosa aqui, eu vou girar um pouco o celular para que vocês possam ver melhor lá em cima. É uma montanha bem famosa e existem uh, várias empresas que fazem passeios para lá. A gente paga o valor, né? a uma guia que vai explicar um pouco da história do local. E também vai nos conduzir na trilha até lá. Tem uma trilha fácil que eu já é, assuntei, tem uma trilha média e tem uma trilha que é um pouco mais difícil. Uh, eu gosto de esporte, gosto de aventura, mas eu não vou fazer uma coisa muito doida, eu vou tentar fazer a trilha ali mais convencional que é mais tranquila. Eu vou tentar dar um tour aqui para mostrar para vocês algumas outras partes enquanto eu estou falando. Então ali como eu falei tem a Table Mountain e aqui girando mais eu tenho mais paisagens. Eu vou ter um estádio de futebol ali no fundo. Eu acho que é um dos estádios da Copa do Mundo da África. Não vai dar para ver muito porque o sol está lá. Mas se eu continuar girando eu vou ficar escuro aqui porque eu vou estar de costas para o sol. Aqui atrás de mim está o mar, mas vocês não vão poder ver muito bem, eu acredito. E continuam girando, tem umas pedras ali que eles colocam para poder evitar que as ondas venham, batam e estourem, né? Então colocam um monte de pedras gigantes e a água para ali, lá não invade essa área. Isso eu também vi muito na Irlanda. Continuando aqui, vocês podem ver um pouco mais do mar. Eu vou girar e vou voltar para o mesmo lugar para poder continuar o vídeo e apertar o botão que muda magicamente a minha voz de... O cara ali passou fazendo beatbox de português para inglês. Deixa eu pegar meu assento aqui novamente, porque eu não quero gravar de pé. E agora vou voltar aquele velho esquema de falar o inglês, apertando o botão, que muda magicamente a minha voz. Hello, beloved audience, this is Marcus one more time, and for this video, I want to talk about a little bit uh, about Cape Town, this marvelous city. I am here about one day, not one whole day, just some hours, I suppose so, and I started this video talking about that. I talked about the last video that I recorded when I was in Johannesburg, then I traveled and this is my final destiny, I think so. I will be here for many days, about 26 days and I will be just here, I think so. And when I will go back to Brazil, I will have some connection because I had a connection and for this reason I stayed for about one day in Johannesburg and when I will go back to Brazil, I will do the same thing, I will have some hours and I will try to find out a way to go to another city, you know, to see more places, to meet more people and so on. And I talked about this mountain over there, over there. This mountain is named uh, Table Mountain and I was talking that there are many kinds of hikings to there. At least three different hikings. Easy one, the more or less easy and the hard one. I'm thinking about to go there and I will pay to some guide and the guy will guide me to the way, you know, and uh, I will try to do the more or less difficult way because I really do love uh, working out but uh, I've never been there and for this reason I think that it might be a I, I be uh, not too good, I think so. But anyway, then I was rounding, I was turning, and I show it some places, and I will do that one more time, okay? So I stood up, and then I started to turn, and I was showing some stadium over there. I think that that stadium was constructed by the World Cup in South Africa. Then I turned more, a little bit, and behind me, you may see the sea, you may see the sea, and some rocks there, you know, to avoid that the water goes, you know, to the street and so on. And I kept 
at that time when I was talking in Portuguese. Thirty and thirty and thirty more, and I came back to the same place. And I will take a seat one more time, okay? So I didn't explain anything good to talk about in English. I don't have any grammar right now, but I would like to show, I would like to share with you a little bit about my day, a little bit about my holidays, a little bit about my journey because I came here to know more about my own culture, African culture, my ancestors and so on. So I think that this video is enough for today and this day is really beautiful, I will enjoy that, I will walk around, I will have some wine, some different meals that, that I have never tried before and that's fine, okay? So I will introduce myself because perhaps you don't know me, perhaps this video is the first one that you are watching over there. My name is Marcos, I'm a Brazilian guy but now I am in Cape Town. I'm 37 years old and I'm here every single day trying to figure out a way to improve my English as a second language. And I realized that my English is not that bad like I thought before because I am doing many communication with native speakers right here in this country, okay? I hope to see you in the future, guys. Bye, 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 bye.